Ben, bonjour à tous et euh, moi je suis vraiment extrêmement contente de pouvoir participer à la clôture de ce programme qui, comme je l'ai indiqué tout à l'heure en introduction, est un, un programme pilote pour nous, un modèle en matière de coopération sur le sujet des migrations avec un partenaire marocain qui est particulièrement engagé et qui joue un rôle stratégique hein, sur cette question des, des migrations. Donc on est heureux au terme de ces trois ans d'avoir des premiers résultats très concrets, très opérationnels, avec des cartographies, des guides et puis surtout un appui qui a pu être apporté à tous les acteurs qui sont concernés par l'accueil des Marocains de retour au pays, mais aussi par tous les migrants qui transitent ou qui s'installent au sein du Maroc. Donc des résultats vraiment très positifs, très encourageants et on espère pouvoir poursuivre cette coopération avec les autorités marocaines dans les années qui viennent parce que je pense qu'on est, on est sur la bonne approche et, et sur une thématique qui est juste essentielle pour nous tous. On arrive au terme de ce partenariat, c'est le séminaire de clôture. C'est l'occasion aussi de présenter tout ce qui était fait en matière de programme Chalaka Primo dans la région de l'Orientale. C'est un projet qui était porté par le Conseil Régional de l'Orientale, l'Agence de l'Orientale, l'Association Migration et Développement et l'Association Italienne Chefa. C'était aussi l'occasion de réfléchir, de mettre en place une politique régionale en direction des Marocains du monde, mais aussi profiter de tout le processus Chalaka national en matière de l'immigration et le modèle d'insertion et de formation. Euh, la région de l'Orientale, comme tout le, monde, tout le monde le sait, c'est une régi région euh, double frontière, c'est une région qui est exposée à la migration, mais c'est aussi la région qui avait tellement exporté, il y a un taux de, de Marocains résidents à l'étranger originaire de l'Orientale très très important, et il y a toujours eu une politique pour les impliquer dans le processus de développement, donc être à leur écoute, savoir qu'est-ce qu'on peut faire comme politique afin d'arriver à développer tous les acquis dans cette région et qu'ils aient un rôle à jouer dans le processus de développement. Euh, nous souhaitons que ce programme euh, Chalaka ne s'arrête pas là parce qu'il y a encore de la matière, il y a encore du travail à faire. Il y a une volonté politique louable auprès de nos décideurs politiques qui ont pris ce projet en main et euh, qui l'ont impliqué même dans le, le processus de développement régional en matière migratoire. Merci.